Goeiemorgen, so la gemeente, in die perl vandag, ons was verlede week in een sinkdakkie in die reen in Stellenbosch, en hierdie week is ons heerlijk in die perl by, uh, van ons gemeentese lede, uh, wonderlijke voorraag om te sien die Heer is een skepping. Ons is in Ephesiërs hoofstuk 1, en dit is die derde boodschap vandag, en vandag gaan ons lees vanaf vers 15 tot 23, kom ons lees sal, vers 15 tot 23. Daarom, omdat ik gehoor het van die geloof in de Heere Jezus onder julle en van die liefde voor al die heiliges, hou ik niet op om mijn dank uit te spreken voor julle wanneer ik in my gebede aan julle dink nie. Dat die God van ons Heere Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die geest van wijsheid en openbaring mag gee, so dat julle hom kan ken. Verlichte oe van jullie verstand, zodat so jullie kan weet wat die hoop van zij roepen en wat die rijkdom van die heerlijkheid van zij erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van zij kracht is en ons wat gloeien. Na die werken van die kracht van zij sterkte. Wat hij gewerkt heeft in Christus, toen hij om uit die dode opgewek het, en om laat zitten aan die rechterhand in die jimmelen. Ver boe alle overheid, in mag, in kracht, in heerschappij, in elke naam wat genoemd wordt. Niet alleen in hier die wereld, nie, maar ook in die toekomstige wereld. Vers 22. En hij het alle dingen onder zijn voeten onderwerp, en hom als hoofd boe alle dingen aan die kerk gegee. Die kerk wat zijn lichaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Jere, maak dit stil in ons harte. Mag uw woord op vruchtbare grond vandaag val. Jere, zal u uw woord voor ons opmaken. Hier die oorweldigende gedeelte in IVSVers met zoveel so ongelooflijke rijk waar je de in dieptes. Help ons hier om hier uit de boodschap van dag te krijgen van die levende hier. In Jezus Christus, ons hier is zijn naam. Amen. Ons het voor elkaar gesê en Ephesiërs gaan ons dieper gaan. Ons, ons, wil nou, ons was kinders in die geloof, ons het opgestaan voor die Heere, maar nou is ons bezig om volwassen christenen te worden. Ons wil niet nie meer blijven bij die melkos nie, ons wil nou stuiks eet en ons gaan nagerig hee, en ons gaan een klomp dis hee vandag. En uh, daar is rijkosse en daar is soos voorgerecht en daar is allerhande Heere, ons gaan vandag die kaviaar uh, van, van Jezus Christusse bediening gaan ons piekie in, in, in del vandag. So ek wil vandag graag focus op drie waarhede wat ons uit hier die gedeelte krijgt. Nee, drie vandag. Eerste wil ik praat oor die liefde. Die liefde in IVSR. Tweedens oor gebed en derdens oor die kracht van God. Kom ons begin oor die liefde. Die liefde. Hoor wat sê Paulus? Paulus het so pas gepraat, onthou jylle in Ephesiërs van God het ons voor die grondlegging van die aarde, het hy ons gereed in sy genade, in sy liefde. En nou praat hy oor die liefde van hulle wat aan God behoort. Kom ons lees ge- uh, 1 vers 15, wat sê Paulus? Paulus het gehoor van hulle liefde vir al die heiliges. 2 vers 4, Dier Godse groot liefde het hij ons lief gehad, toen ons dood was als gevolg van ons misdaad. Het hij ons uit genade, het hij ons levendig gemaakt. Hoor gauw vers 3, hoofdstuk 3 vers 17. Christus woon dier die geloof in jylle harte, jylle wat in die liefde gewortel en gegrond is. In die liefde gewortel en gegrond en dan zie je hierdie liefde het God aan ons geopenbaar, zodat so wat ons kan begrijpen hoe breed, en hoe lang, en hoe diep, en hoe hoog, die liefde van Jezus Christus 
is. Want hou jylle, ons het al in die verlede gepraat oor hierdie liefde, want hou jylle, daar is verskillende woorde vir liefde, daar is eros liefde, dit is romantische liefde, dan is daar filaiwe liefde, dit is, dit is vriendskap uit vriende, en dan is daar agape liefde. Recht dier die VSS is het agape liefde. Ons gaan nou bykie in diepte, en bykie kyk verder, wat beteken daar die liefde bykie later. Hoor nou, Hy praat in 3 vers 17, praat hy van hierdie liefde wat diep en hoog en breed in die lengte daarvan in die liefde van Jezus Christus is. En nou is hier een belangrike ding wat hy sê. Hy sê hierdie liefde, om dit te ken, oortre wat? Dit oortref die kennis. Nou, nou, hou net nie daar vast, moet nou nie bekommerd wees nie. Moet nou nie dink, uh, oor nie, maar, maar, maar nou gaan ons uh, net een type liefde, soos een versiersuikerkie, en jy kan maar geloof wat jy wil, dit is nie wat hy sê nie, daar was mense, wat die kennis veraf God het, en daar was groepe in die vroege kerk, hulle was genoemd die gnostici, dit kom van die Griekse woord gnosis, en kennis was alles vir hulle, hulle het hierdie superiere geestelike kennis gehad, en hulle het hulle self gesien, as ons is hierdie superiere christene, en hulle wil ontsnap van hierdie wereld af, en hulle het ook boeke geskrywe, daar is die evangelie van Thomas, en Maria Magdalena was aan die ene, daar was so paar van hierdie, die evangelie van Judas, en hulle het hierdie spirituele kennis gehad, wat opblaas, en wat die evangelie verdraai het, en hier so sê hy vir ons, die kennis van mense, die liefde van Christus oortref dit alles, so nou kom by die inhoud van die liefde, die liefde is nie inhoudloos nie, dit is, daar is waardede binnen in die liefde opgesluit, maar sien jylle die verskil, daar was groepe wat kennis veraf God het, en hier sê hy nie, die, 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 die liefde van Christus, die herbreek al die kennis van mense, dit oortref al die kennis wat mense by mekaar maak, en nou sê hy in 4 vers 2, sê hy, hoe lyk hierdie liefde by jylle, hierdie liefde, kom na jylle in nederigheid. Daar hy ons by die kennis was opgeblaas, hulle was arrogant. Hierdie liefde van Christus kom in nederigheid. Hoor nou volgende in langmoedigheid. Verder, dit kom na jylle in sagmoedigheid. Jylle moet met sagmoedigheid mekaar in liefde verdra en jylle moet ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar. Nou sê, nou gaan, nou gaan um, Paulus verder gaan, aangaan om te praat van die inhoud van die kennis wat, wat ons saambind, en hy gaan nou praat van ons, daar is een klomp waarhede, maar ek wil nou al vir jou sê, jy gaan nou sien, hy gaan het afsluit weer met die liefde, so alles wat ek nou gaan sê, word afgesluit met die liefde, hoor wat sê hy, ons moet volwassen word in die geloof, Ons het nie meer kinders nie, ons wil volwassenes word soos een volwassen man tot volle groote in Jezus Christus kom. Hoor nou, so dat ons nie meer kinder sal wees nie, wat soos golwe jyn en weer geslinger en gedraai word dier elke wind van lering, dier die leens, die, die bedreerheid van mense, dier hulle sluheid en hulle listigheid wat dwalinge in die kerken bring. Nou sê hy dit, hoe, hoe moet ons hierteen opstaan? Hoe doen ons dit? Maar terwijl jylle, terwijl ons in liefde by die waarheid bly. Ken jylle mense wat net waarheid vechters is, maar het geen liefde nie? Ken jylle mense wat net liefde is, maar het geen waarheid nie? Die Heere sê, ons moet in liefde by die waarheid bly. En alles opgroei na die hoof, Jesus Christus om op te bouwen, om die lichaam van Jezus Christus en liefde op te bouwen. Zien jullie die verskil? Die liefde, gaan ons nou sien wat die inhoud daarvan. Die inhoud van die liefde is Christus, 5 vers 2, Christus wat omself oorgegee het aan jou en my als een volkome offer vir jou sonde, die liefde. En wat sê Paulus in Ephesiërs 5 vir die manne, die selle liefde, die liefde wat ons in die hele tijd van praat, van hoofstuk 1, 2, 3, 4 en 5, hy sê manne, soos Christus sy leven afgeleid en gesterf het vir die kerk, so moet jylle manne 
vir jylle vrouwens lief wees om bereid wees om vir hulle te sterven. Jou self gee, daai liefde, agape liefde. Ons moet in die liefde van Christus gewortel wees. Is het niet merkwaardig dat Paulus wat praat van God wat voor die grondlegging van die aarde en zijn genade en zijn liefde jullie een Christus uitverkies het? En zijn genade, die er die bloed van Jezus Christus betaal het vir jou sondes, dat hij vir jou en my sê, ons kan niet in arrogantie daarop staan en dink ons is so oulik en ons verdien dit en ons het die kennis nie, hy sê as jy so is, dan ken jy die liefde van Christus nie. Dan het God sy uitverkiesende genade nog niet in jouw wortel geschiet dat je in die liefde van Christus bly nie. Hoe sluit die VCR 6 af? Die laatste vers in die VCR. Lees gauw saam met my, die VCR 6 vers 24. Die genade is met allemaal wat onze Heer Jezus Christus met, ek kyk nou onderstreep die woordkie as jy wil, met een onvernietigbare, of een onsterfelijke, of een onophoudelijke liefde liefheid. En dis die woord, aftharsia, die Griekse woord. Daai liefde kan nie vernietig word nie. Daai liefde van Jezus Christus. Het jy daai liefde van Jezus Christus? Dis een onvernietigbare liefde. Nou, ek en jy gaan nooit op aarde met de volmaakte liefde die Heere kan dien nie. Maar, het jij die Heere Jezus lief met de onvernietigbare liefde? Het is nie verskil, ons gaan nie volmaak dit doen nie. Maar is die liefde wat jou gegryp het, is dit die onvernietigbare liefde van God en Jezus Christus wat in jou kom woon het? En dis die vraag, Paulus sê, hy het gehoor van die gemeente sy liefde onder mekaar. Dat is die eerste waarheid, die liefde, die liefde van God. Die tweede stuk gaan oor gebed. Lees saam 1 vers 16, hoor wat sê Paulus, hy sê, ek hou nie op om my dank uit te spreek vir julle, wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Nou, hou net vast. Paulus klaar gepraat oor God wat die heel al gemaakt het en voor die grootlegging van die aarde, van alle eeuwigheid tot alle eeuwigheid, ons vast in sy hande, sy raadsplan, God is in beheer. Nou, hoe kom ek die bid? Daar is een probleem onder sonder sommige geloofiges, wat gloe in die uitverkiesing van God en daarom sê ek hoef jy te bid nie. Paulus sê, hy hou nie op om in sy gebede te dink aan die gemeente nie. Hoor wat sê hy in hoofstuk 3 vers 13, hoor wat sê Paulus, ek bid dat jylle nie moedeloos sal word oor die vervolging waar dier ek gaan ter wille van jylle nie. Hoekom bid Paulus? Hoekom bid hy? Hoekom bid hy vir hulle? Hy gaan verder, hoor wat sê Paulus verder, hy sê, daarom buig ek my knieën voor die vader van ons Heere Jesus Christus. Paulus gaan op sy knieën en bid vir die gemeente in die Everse, dat jylle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp, hoor nou weer, want nou nou ook weer gelees, wat die breedte, wat die lengte, wat die diepte, wat die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word met die volheid van God. Paulus is op sy knieën, en hy bid vir die gemeente. Kan jylle sien wat hier gebeur, wanneer God in sy liefde en genade jou kom red het, dan sal jy op jou knieën wees. Dit is een van die tekens of die Heere jou gered het. Wat sê Paulus in Ephesians 6? 
bid in elke gebed en smeeking bij elke geleentheid. Kan jullie zien, Godse genade, wat wortel schiet, maakt dat ik in jij weer gebed en een smeeking op ons knieën voor God is. Onthou jullie Filippense 4, Paulus zit ook daar in die tronk. En hij zei: Maak in alles jullie begeertes, die gebed en met smeken en met dankzegging aan God bekend. Want hou jullie dit? Die Heer wil hee, ons moet bid. God, zijn liefdevolle, uitverkiezende genade. Als dit jou oorrompel het, zal jij een man. In vrouw van gebed wees. Want op jouw knieën en die stof voor die kruis van Golgotha ontdek jij die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte van die liefde van God. Vrienden, dit is hier gebed wat ik en jij aan die einde van onszelf kom. Dit is hier gebed dat die heerlijkheid van God meer en meer zichtbaar wordt. Verdi van is op jouw knieën voor God, wat jij sterven. Het is op jouw knieën wat God jou breek. Het is op jouw knieën wat God jou verander. Die crisis wat die jaren over jouw pad gaan stier. Gaan kniel bij jou bed. Kan terugdenk kan mijn eie groot woord jare. Familie die crisis gaan. Hoe ik mijn ouders bed. Betek hier met tranen. God, breek ons zodat so God zijn werk in ons kan doen. Die derde stukje van dag. Die kracht van God. Lees saam in Ephesians 1, vers 19. Paulus bid voor die gelovigen dat hulle zal weten wat die uitnemende grootheid van God is. Die macht van God, hoe die inkomstig zijn krachtige werken. Van zij sterkte. Om dat Grieks te ontleed was moeilijk. Want hij gebruikt zo so bij je woorden van kracht en macht van die Jere. Dat was drie woorden en die Seniki van Godse kracht. En dit is bij moeilijk om het in een goede Afrikaans te vertalen. Maar het is oorweldigend. Die versie is plofstof. Die groot, die uitnemende grootheid van God. Met zijn macht en die kracht van God wat hij werkt en die gelovig is. Na die werking van zij sterkte. Hoor nou, waarmee hij Jezus Christus uit die dood opgewek het. Hoofdstuk 2 vers 5, dier daar diezelfde kracht heeft hij jou levend gemaakt. 3 vers 7, Paulus sê, ik het een dienaar, een doelos, een slaaf geword van die evangelie, hoor nou, die er die werken van zijn kracht. Kan jullie zien, hier is een wending. Hier komt nou zwakheid in, in kracht. Jullie weten nou al klaar waar in onze pad is als ik dit zeg. Die kracht van God in die zwakheid van Paulus. En dan zei hij in diezelfde versie, 3 vers 7, die werken van zijn kracht in mij. Die superapostel, nee, hij zei, die geringste. Jullie kan nu al klaar worden. wat doet die kracht van God in jou? Dit maakt ons die geringste. Dit maakt ons zwak. Ken je dat liki? Er is power, power, wonderful working power. Ken je dat liki in Afrikaans? Vertalen ze, daar is kracht, kracht, wonderwerken, kracht. Want jullie dat liki? Parkeer dat liki niet, ga hier aan die, aan die kant. We gaan vergelijken wat maakt ons met die liekie baie keer in ons leven. 
zoek die kracht, ik zoek die kracht van hier. Ik moet hier die crisis nou voor mij hanteer. Ik zoek die kracht van hier om het onmiddellijk op te los. Wat zei Paulus? Oor die kracht van Jezus Christus. In drie versies. En hoor wat zei Paulus? Paulus bid dat God aan jullie mag gee naar die rijkdom van zijn heerlijkheid om met kracht versterkt te worden door die Heilige Geest. Hoor nou. In jouw innerlijke mens. En aan hom wat mag het om te doen ver boe alles wat jij in ek kan doen. Vrienden, het jij al alles gedoen wat je kan doen in jouw plannen mislukt? Is in mijn eigen kracht. Het is jouw kracht. Het is mijn kracht. En je bid en je bid en je bid en je werk en je werk en je wil werk en alles valt plat. Het is in mijn kracht. Die Heere kom, volgens die kracht van die Heere wat in jullie werk. Onthou jullie Zacharia, prachtige beroemde versie, 4 vers 6. Wat sê die Heere? Niet die kracht of die geweld niet, maar die er my gees. Sê die Heere van die leerskare. <laughs> Hoeveel ziljoene engele het God? Nie dier kracht nie, nie dier geweld nie, maar dier my gees. Onthou jylle vir Petrus in die evangelies, in die tuin van Gethsemane, wat doen hy? Hoeveel keer het hy Jesus verloon? En hier komt staan in het eind van, van, van Gethsemane, hy het sy mes, ek gaan hierdie keer gaan ek staan, hierdie keer staan ek by Jezus. Wat doen hij? Hij kap die oor af van Malchus. Wat sê Jezus vir hom? Wat sê Jezus vir Pilatus later? My koninkryk is nie van hierdie wereld nie. As dit was, dan zou mijn volgelingen wat gedoen het. Gevecht het. Met kracht en met macht gevecht het. Jezus sê vir Petrus, moet nie die werk van die Heere probeer stop nie. Die beker wat die Heere Jezus moest dra. Blaai saam met my, jylle ken dit, maar kom ons doen het weer. Maak op jou Bijbel bij 2 Korintiërs 12. Ik wil je vragen om dit ook te maken. 2 Korintiërs 12, Vers 7, ek dink, een van die redes hoekom, ek dink dit so goed is om gereel daarna te kyk is, is omdat mens hoor baie min preke daar oor. 2 Korintiërs 12. En onthou nou, in 2 Korintiërs 12 het Paulus so pas weer een droom gehad, wat die Heere om uh, openbaringen gegee het in verschillende vlakken van die hemel. En dit was oorweldigend vir Paulus. En onmiddellik daarna, na hierdie, hierdie Engelse mountain top, Ervaring, onmiddellijk na dit, hoor wat staan daar. Daar is aan mij een doering in die vlees gegee, een engel van Satan. Hoor nou wat staan daar, om mij met die vuis te slaan. Dat ik mij niet zou verhef nie, jy kan ook sê dat ik niet hoogmoedig voor God zou word nie. Driemaal het ik hier weer gebed. Dit sê hy het gesmeek met dankzegging, soos wat hij in ander boeken sê. Hy, as hy sê driemaal het hy gebed, beteken het, hy het aangehou, hy het die Heere gesmeek, asseblief Heere, asseblief, asseblief Heere, vat het van mij weg. En wat sê die Heere Jezus vir hom? Wat sê die Heere vir jou en vir my, oor ons kracht? Die Heere het vir hom gesê, mijn genade is voor jou genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbring. Mijn kracht, diezelfde kracht waar ik uit die doet opgewekt, opgewekt is. Daar die kracht wordt in jouw zwakheid volbring.
Want hou jullie die wapenrusting. Ons gaan afsluit met die wapenrusting. Maar voor dit. Die machtige. Jemelse. Wapenrusting van God. Die waarheid. Zijn gerechtigheid. Die verkondiging van die evangelie. Die geloof. Die verlossing. Die woord. Hier die wapenrusting. Beschrijft Paulus in Ephesiër 6. En ik heb opgelet dat terwijl hij dit schrijft, waar zit hij? Hij geeft voor die kerk die wapenrusting om paraat te wees, om toegerust te wees, om kracht te hebben, om voor die Heer te staan. En waar zit Paulus terwijl hij dit schrijft? Hij zit in die tronk. Lees 6, vers 20. Bid voor mij. Paulus zei, hij zou so, so pas die preek van. Van die jaar gegeven voor die Ephesiërs kerk, kerk. Met al die toerusting wat hulle nodig het. In vers 20 sê hy, bid vir my, ek is een ketangs. Is jy een ketangs in Stellenbos? Word jy vervolg vir die Heere Jezus? Kom kry hoop by Paulus. Hy sê, bid vir my, ek sit met ketangs. En dan sê hy, bid vir my, dat ek met vrijmoedigheid die evangelie sal verkondig. Nou, Gaan goed terug, net voor die wapenrusting. Wat zei Paulus daar? Jouw worstelstrijd is niet in mensen, nie. is niet in die baas, nie. is niet in daar die studenten, niet is niet in die moeilijke persoon wat die leven voor jou hel maakt, niet. Jouw strijd is niet in hulle nie. Jouw worstelstrijd is niet in vlees en bloed nie. Maar in die overheden, die machten van hierdie wereld, die heersers van die duisternis, dis in die bose geeste, in die Satan. Hoe veg ek en jy in die Satan? Paulus veg, in die Satan, in ketangs, met de doering in die vlees, op zijn knieën, maar in die kracht van God, wat Jezus Christus uit die dood opgewek het, en wat jou ontbinde aardse lichaam een dag weer zal opwek. Amen. Jere, ons het niet woorden als ons denk aan I, die God van die heel al, van eeuwigheid tot eeuwigheid. I wat was, I wat is, en I wat tot in alle eeuwigheid zal wees. Vader, zie in Heilige Geest, wat van alle eeuwigheid bestaan het, wat niet een begin het nie, wat niet een einde het nie. Wat niet gemaakt is nie. Dat hij voor die grondlegging van die kosmos besluit hy dat ons hier vandaag in die perel bij elkaar gaan wees om I te aanbid en te loof en te prijs. Dat hij voor Gedes is in vers 1 ons al reeds beplan het om ons in die liefde en genade te red in Jezus Christus. Dat hij besluit het om geboren te worden. Om een mens te worden. Die wat volmaak was, is. Dat Jezus Christus in ons voetsporen gestapt heeft. Dat hij aan die kruis gesterf het voor ons zondes. Jere, dank je dat ons weet. Dat je genade, je uitverkiezing. Die werking in ons dring ons om meer en meer die liefde van Jezus Christus uit te leef naar buiten. Bewaar ons daarvan, Jere, om niet kennis, kennis, kennis te vergaderen en nooit die liefde van Jezus dag voor dag met ander te deel. Nie. Geef voor ons harten van vlees. Wat die liefde van Jezus, zoals een aroma zal uitdeel, uit waar ons gaan. 
Jere, en dan vergeven ons waar ons so makkelijk biddeloos is en verknog is in ons probleme en uit selfsig bid. Dankie vir Paulus wat hier bid vir die gemeente op sy knieën. Hier in ons kom en ons kom buig voor u en dankie dat u dier gebed ons verander. En ons harte breek. Hier ons bid vir die perel, vir Stellenbosch, vir Suid-Afrika. Hier, dankie dat ons glo en weet, u is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Dankie Heer, dat u uit elke volk en stam en taal en nasie, u kinders by mekaar maak en dat daar nog tyd is. Heere, sal u bekering stuur in Suid-Afrika. Sal u ons gebruik in hierdie week om Jezus' hande en voete te gaan wees waar ons gaan. Dankie Heere vir die selfde kracht wat Jezus Christus uit die dood opgewek het, wat in ons werk. Heere, maar dat dit nie een goedkoop kracht is wat ons kan beheer. Dankie Heere dat die kracht in ons, ons laat sterf aan ons self. Heere, dankie vir die doorings en die vlees wat jy vir ons geel. Is dit moeilik en zwaar vir ons, weet ons dat jy geer het vir ons, omdat jy vir ons lief is. Heere, en dankie vir die wapenrusting wat Paulus vir ons kom geet in die tronk op sy knieën en dankie vir die hoop dat elk een van ons wat in Jesus Christus is een dag dier die kracht vir die gewerking van God uit die dood opgewek sal word en tot in alle eeuwigheid Die Heere sal eer en loof en prijs en in die teenwoordigheid van God te wees. Ons bid het in die wonderlijke naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Amen.